నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు మనం విలేజ్ స్టైల్లో బ్రాయిలర్ చికెన్ని అచ్చు నాటు కోడిలాగే ఎలా వండుకోవాలో కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూద్దామండి ఇది బొబ్బర్ల గారెల్లోకి అలాగే ఇడ్లీ దోశ పూరి రైస్లోకి రాగి సంగటిలోకి చాలా బాగుంటుంది చేసుకోవడం కూడా చాలా సింపుల్ పాతకాలం పద్ధతిలో కాబట్టి ఎలాగో చూద్దామండి ముందుగా ఇలాంటి గిన్నె ఒకటి తీసుకోవాలి ఈరోజు మనం ఇలా పాత్రలో వండుకుంటున్నాము చికెన్ పులుసుని స్టవ్ వెలిగించుకొని గిన్నె పెట్టేసుకొని ఇందులో ఒక మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నూనె వేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఒక పావు టీ స్పూను ఆవాలు వేసుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ఒక కేజీ చికెన్కి చేస్తున్నానండి ఇలా రెండు పెద్ద ఉల్లిపాయల్ని ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి అలాగే ఒక మూడు పచ్చిమిరపకాయని ఇలా నిలువుగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి కొద్దిగా పచ్చి కరివేపాకు కొద్దిగా సాల్ట్ వేస్తే ఉల్లిపాయ ముక్కలు త్వరగా వేగిపోతాయి ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయ ముక్కలను మంచిగా వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా వేగాలి ఆనియన్స్ ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలి ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను ఇది మనం ఫ్రెష్గా అప్పటికప్పుడు దంచుకొని లేదు మిక్సీలో వేసుకొని చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేగాలి ఇక్కడ చూడండి ఇది స్కిన్లెస్ చికెన్ అండి విత్ బోన్ ఉంది ఒక్క కేజీ మామూలు మన బ్రాయిలర్ చికెనే నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసి పెట్టుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు ఈ అల్లం వెల్లుల్లి వేగింది ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని ఇందులో వేసేద్దాం నీళ్ళు లేకుండా ఇప్పుడు ఈ చికెన్ అంతా ఒకసారి కలుపుకొని బాగా మగ్గనివ్వాలి కొంచెం సేపు మగ్గిన తర్వాత ఇందులో మనం పసుపు ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి చికెన్ మగ్గుతూ ఉంది కొద్దిగా నీళ్లు కూడా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనం ఒక అర టీ స్పూన్ పసుపు పొడి వేసుకోవాలి అలాగే కొద్దిగా చికెన్కి మాత్రం ఇప్పుడు కల్లుప్పు వేసుకోవాలి మళ్ళీ కూడా కారం అవంతా వేసినాక కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చికెన్ని ఒకసారి ఇలా జాగ్రత్తగా కలుపుకొని ఇంకా బాగా మగ్గనివ్వాలి మనకు ఈ చికెను ఈ ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్తో పాటు ఎంత బాగా మగ్గుతుందో అంత బాగా టేస్ట్గా ఉంటుంది స్మెల్ లేకుండా ఒకసారి అంతా కలుపుకోవాలి ఓకే అండి ఇప్పుడు ఈ చికెన్ మగ్గుతూ ఉంటుంది మనం దీనికి ఒక మసాలా పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి అదేంటో చూద్దాము ఇక్కడ చూడండి ఇవి వేయించిన ధనియాలు లైట్గా వేయించిన ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూను అలాగే గసగసాలండి ఇవి ఏం వేయించలేదు ఇవి ఒక టీ స్పూను అలాగే కొద్దిగా చెక్క ఒక ఐదు లవంగాలు రెండు యాలక్కాయలు తర్వాత ఎండు కొబ్బరి ఇది దీన్ని మనం మిక్సీ వేసుకోవాలి కొద్దిగా నీళ్లు వేసుకొని ఇది మనం కొద్దిగా నీళ్లు వేసి మిక్సీ వేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా వేసుకోవాలి చూడండి చికెన్ బాగా ఉడుకుతూ ఉంది నీళ్లు కూడా వస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక చిన్న టమాటోలు ఒక రెండు లేదు పెద్దదైతే ఒకటి మనం ముందుగానే ఉల్లిపాయలతో పాటు వేస్తే ఆ చికెన్ ఉడకదండి సో మనం చికెన్ సొగం ఉడికిన తర్వాత వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో ఒక రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం పొడి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ చికెన్ అంతా ఒకసారి కలుపుకోవాలి జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి ముక్కలు కట్ అవ్వకుండా చాలా బాగుంటుందండి ఈ మెథడ్లో పెద్దవాళ్ళు ఈ విధంగా చేసేవాళ్ళు అంటే కట్టెల పొయ్యి మీద వండేవాళ్ళు అన్నీ అప్పటికప్పుడు మసాలా చేసుకొని ఇప్పుడు మనం టమాటో అలాగే కారం పొడి వేసాం కాబట్టి కొంచెం పచ్చి వాసన లేకుండా ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు ఈ కారం పొడి ఇదంతా కూడా మగ్గింది ఇప్పుడు మనం మిక్సీ వేసి పెట్టుకున్న ఈ గసగసాలు కొబ్బరి పేస్ట్ కూడా వేయాలి ఈ మిక్సీ గిన్నెలో కొంచెం నీళ్ళు వేసుకొని అవి కూడా వాడుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మసాలాతో పాటు మళ్ళీ ఇంకొద్దిసేపు బాగా మగ్గనివ్వాలి ఒకసారి అంతా కలుపుకోవాలి లేదు ఇలా క్లాత్ పట్టుకొని ఇలా గిన్నెని ఇలా కదిలిస్తే అలా కూడా ముక్కలు నలగకుండా ఉంటాయి ఒకసారి ఇదంతా కూడా కలుపుకుందాం అసలు ఈ విధంగా కర్రీ కాని వండితే పది ఇండ్ల వరకు కూడా ఈ వాసన గుమాళించిపోతుందండి 
అంత బాగుంటుంది విలేజ్ స్టైల్లో చికెన్ కర్రీని అచ్చం మనం ఆటుకోడి పులుసులాగే ఉంటుంది ఈ విధంగా చేసుకుంటే చూడండి ఇప్పుడు వేసిన మసాలా కూడా బాగా మగ్గింది ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకొంచెం కరివేపాకు అలాగే కొత్తిమీర ఇలా తుంచి వేసేసుకొని ఇంకొద్దిగా కల్లుప్పు మనం అప్పుడు కొద్దిగానే వేసాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ పేస్ట్ ఇవన్నీ వేసాం కాబట్టి సరిపోదు ఇప్పుడు మనం మిక్సీ గిన్నెలో నీళ్లు వేసుకొని ఒక రెండు గ్లాసులు నీళ్లు వేసుకోవాలి ఒకసారి కలుపుకొని చూసుకొని వేసుకోవాలి ఎందుకంటే మనకు ఈ చికెన్ ఉడకాలి ఇలా నీళ్లు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని మనకు ఉప్పు కారం అన్నీ సరిపోయాయా లేదో మనకు అన్నీ సరిపోయి ఉంటాయి మూత పెట్టేసేసుకొని మరి హై ఫ్లేమ్ కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక ఎనిమిది నిమిషాలు ఆల్రెడీ మనకు చికెన్ బాగా మగ్గిపోయింది ఇలా మూత పెట్టేసేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి ఉడికిన తర్వాత చూద్దామండి ఓకే అండి చూద్దాము మనకు కూర రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఆయిల్ అంతా కూడా పైకి తేలిపోయింది ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసేసుకొని ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి చూడండి మనకు రాగి సంగటిలోకి కానీ అలాగే రైస్లోకి కానీ చపాతి అలసంద వడల్లోకి మినప్పప్పు గారెల్లోకి అన్నిటికీ చాలా బాగుంటుంది మీకు ఇంకొంచెం గట్టి కావాలంటే కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అండి ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇంకా డైరెక్ట్గా వడ్డించేసుకోవడమే మేము ఇప్పుడు ఆ చికెన్ పులుసుని ఈ అలసంద గారెల్లోకి చేసుకోవడానికి తినడానికి చేసామండి ఇది రాయలసీమ స్పెషలు చాలా బాగుంటుంది మామూలుగా అయితే నాటుకోడి పులుసు అలసంద గారెలు కాంబినేషన్ అలాగే ఇలా కూడా మనం బ్రాయిలర్ చికెన్తో మంచి రుచికరమైన నాటుకోడి పులుసులాగే చేసుకోవచ్చు ఇలా అలసంద గారెలు అంటే బొబ్బర్ల గారెల్లోకి ఆ విధంగా మనం విలేజ్ స్టైల్లో పులుసు చేసుకొని తింటే సూపర్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఈ విధంగా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి అలసందల గారెలు కూడా నేను త్వరలో వీడియో అప్లోడ్ చేస్తాను ఓకే అండి చూసారు కదా మనం ఎలా తయారు చేసుకున్నామో కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేయండి చూడండి మనకు ముక్క కూడా బాగా ఉడికిపోయి ఉంటుంది కలర్ కూడా బాగా వచ్చింది కాంబినేషన్ సో మీరు కూడా ఒకసారి తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి వంటతో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే